హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మధుర మా రెసిపీస్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్న రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ సాంబార్ వంకాయ సాంబార్ని చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వంకాయతో సాంబార్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది అన్నంలోకి అయినా ఇడ్లీలోకి అయినా దోశల్లోకి అయినా మీరు వాడుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇలా వంకాయ సాంబార్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లోకి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి వేడి చేసుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఒక ఉల్లిపాయ ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కాస్త దూరగా వేగిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక రెండు మీడియం సైజు టమాటాలని వేసుకోండి ఈ టమాటాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఈ టమాటాలు మెత్తగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే మనకు టమాటాలు అనేవి మెత్తగా మగ్గిపోతాయి ఇవి ఈ విధంగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లోకి వంకాయల్ని వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు లేదా ఐదు వంకాయల్ని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసుకొని పెట్టుకోండి కట్ చేసిన వంకాయలు ఉప్పు నీటిలో వేయడం వల్ల నల్లబడకుండా ఉంటాయి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ నాలుగైదు వంకాయలని కూడా ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్లోకి వేసి ఒక నిమిషం పాటు అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించండి ఇలా మరీ ఎక్కువసేపు కాకుండా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే మనకు వంకాయలు కాస్త మెత్తబడతాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఉప్పు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కారాన్ని వేసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలతో చేసుకునే వారైతే పూర్తిగా పచ్చిమిర్చిని వేసుకోండి కారం వేసుకోవాలనుకునే వారు కొంచెం కారం కూడా వేసుకోండి ఇలా అంతా కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లోకి ఒక కప్పు చిక్కటి చింతపండు రసాన్ని వేసుకోండి ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండు నానబెట్టి ఈ విధంగా రసం తీసుకొని వేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మూడు కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి మూడు కప్పుల వాటర్ ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జుకి సరిగ్గా పులుపు అనేది సరిపోతుంది ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి ఈ చింతపండు రసం మరిగేంత వరకు మరిగించండి ఇలా ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మనకు రసం అనేది బాగా మరుగుతుంది ఈ విధంగా రసం మరిగేటప్పుడు మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పుని వేసుకోవాలి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ కందిపప్పుని ఇలా కాస్త పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఉడికించుకొని పెట్టుకోండి ఇలా ఉడికించుకున్న ఈ కందిపప్పుని మెత్తగా మెదుపుకొని ఇలా మనం మరిగించుకుంటున్న ఈ రసంలోకి వేసుకోవాలి ఈ రసంలోకి వేసి అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి మీకు ఒకవేళ చిక్కగా అనిపించినట్టయితే మరి కాస్త వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పలుచగా కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఈ సాంబార్ మరిగేంత వరకు మరిగించాలి ఇలా ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకుంటూ ఉంటే వంకాయ ముక్కలు సాంబార్తో పాటు ఉడికి మెత్తబడతాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాంబార్ పొడిని వేసుకోండి ఒకవేళ మీ దగ్గర సాంబార్ పొడి లేనట్టయితే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతి పొడిని అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసుకోండి ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని చివరిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని పోపు వేసుకుందాం పోపు కోసం స్టవ్ వెలిగించి ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడెక్కిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వండి ఇవి కొద్దిగా వేగాక కచ్చాపచ్చగా దంచుకున్న ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకోండి అలాగే ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి పోపు బాగా వేగిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం పక్కకు పెట్టుకున్న సాంబార్లోకి వేసుకొని అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా పోపు వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ సాంబార్ చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ సాంబార్ మనకు అన్నంలోకైనా అలాగే ఇడ్లీలోకైనా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి వంకాయలతో ఈ రకంగా ఒకసారి సాంబార్ని ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మధురిమా రెసిపీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక లైక్ చేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్